Գյումրու փողոցաշինական ծրագրի իրավիճակը խնդիրները և հնարավոր լուծումները թեմայով հանդրային կնարկմանը կոմպաս գիտահետազոտական կշտական և խորորդատվական կենտրոնը ներկայացրել է մասնակցային մոնիտորինգ հանում բարեկար և որակյալ ճանապարների գյումրիում ծրագիրը։ Դերևս մարտ ամսից կազմակերպությունը ցանկություն է հայտնել ներգրավված լինել հանրային վերահսկողության աշխատանքներում, բայց ինչպես խարիբ հարությունյանն է նշում, այդպես էլ հրավերք չեն ստացել։ Պարոն Պալասանյանին դերևս հուլիս 27-ին ուղարկել ենք մի կերություն որով խնդրել ենք տրամադել տեղեկատվություն ծրագրի իրականացման բոլոր մանրամասների մասին։ Փորձել են հարցումների միջոցով գյումրու փողոցաշինական ծրագրերի մասին տեղեկություններ ստանալ, պարզվում է դարձյալ պատասխան չեն ստացել։ Իսկ զբան է քաղաքապետարանին հարցումների միջոցով մի քանի անգամ պահանջվել է հենց ծրագրի համաձայնագիրը, որը կնքվում է բանքի եւ ծրագրի սուբյեկտի այս դեպքում քաղաքապետարանի միջև։ Մինչ օրս մենք չենք ստացել այդ փաստաթուղթը եւ բավականին փնտրտուկների արդյունքում նույնպես հնարավոր չի եղել արցանց որևէ ձևով դա գտնել։ Այսօր փորձում ենք ինչպես նշվեց արտադատանական կարգով այդ հարցը կարկավորել բայց եթե կազմակերպությունը ունեցավ խնդիրներ իր ծրագրի իրականացման հարցում միանշանակ դատա process կարծում եմ կմտնի կազմակերպությունը հանրային քննարկման ընթացքում խոսվե չինարական աշխատանքների դանդաղ ընթացքի մասին ներկաները դժգոհեցին փորված փողոցների պատճառով առկա անհանգստությունից հետո շնորհության ավարտը ունվարի մեկն է Պլուս 60 օր շիրակի ծմերը կյանքում թույլ չի տա փողոցաշինություն իրականացնել։ Ու մեր քաղաքը կթաղվի ցեխի մեջ, կթաղվի անանցանելի մայտերու փողոցների մեջ, ես որպես վարորդ դլի կվդանք ներկայացնեմ այն քաղաքացիներին, ովքեր մայտերից մի փախն են փողոց, ցեխի ու սարուցի պատճառով։ Ես տնտես կարող եմ ունեմ սկասարկման կետ, ծննդի, որը անհնարեն աշխատացնել է դեպքում է, որ 40 սմ փորված է մուտ գիտեմ, որը անանցանելի է նույնիսկ երիտասարդներ համար ու մնաց միջին տարիք ունեցող և հարցը տարիք ունեցող անձանց համար, որտեղ հակա հիգենիկ պայմաններ է, որտեղ ծեխնի, միատ ծեխնիկայի կամազից այն է, որը գնում կանի սորվա մեջ միայն ինքը, մենք ամսուկան ունենք 800 թամի պարտավորվածություն տարբեր կառույցների։ Արդյոք իրավուն ունի շինարական կազմակերպությունը, ես չգիտեմ, ես դրա մասնակետը չեմ։ Փողը փորի լցի փողոցի վրա։ Ես վարորդ եմ, ինչի պիտի ամեն անգամ շրջանց եմ այդ փանը, թմբերը։ Մի գուցե պիտի շինարը այդ հողը մի այլ տեղ տեղափոխել, փորված հողը, եւ հետո աշխատանքները, երբ որ ավարվեր, բերեր եւ այդ փոսերը լցի։ Բայց հիմա ցանկացած փողոցի մեջ տեղում ես եմ ինչքան փոս, մեծ մասի վրա այլ նշանները չկա։ Ով է սրա համար պատասխանատ։ Պիտի քանդրիոր սարքվի վերջ չէ։ Չէ։ Չքանդրիոր սարքվի։ Իվա ասում եմ հողը պիտի փողոցի մեր ավերը քսեր դրա ես չինա արցուն ավես լավ կենեմ։ Ծանուցելի դրեմ քեզի վաղվանից կու կաս ես քեզի ճանաբար կուդամ, բանվորությունը կուդամ, տեխնիկան կուդամ, սա ամենջը կուդամ կառնիս 10 մետր քսար ես։ Եթե պիտի մնա փողոցում, ուրեմն պիտի այդ փողոցում երտեվեգություն չլինի, որտեղ երտեվեգելի հատված է, այն քանքի չէ, որ ինքը առաջացնում է շատ լուրջ վրաստեր։ Հիմա չեք տարել այդ հարցը հրապարակ, ուրեմն ես հագին քաղաքի բոլոր փողոցները։ Հա, եթե ինքը նորմատիվը պահանջում է, պիտի փակին ժողը ուրճան։ Դժգոհություններ ու բողոքներ ներկայացնելու ձատ ներկաները նաև ստեղծված խնդրի կարգավորման տարբերակներ առաջարկեցին։ Համայնքը պիտի բոլոր ուժերը հնարավոր են կենտրոնացնի, այսպես ասած ընթացիկ խնդիրները լուծելու, որտեղ խնդիրները բարդանալու են, քանի գնում եք քաղաքաշինական, էկոլոգիական տրանսպորտային խնդիրները պիտի բարդանան մեկ պիտի կարողանան կառուցենք սիստեմաներ փոխադարձ աշխատող թե ինչպես կարելի է այդ բարդությունների տակից դուրս գալ մեկ որպես քաղաքացիներ տեսնենք որ խնդիրը ժամանակ այդ խորացել է ես որպես քաղաքացի լուծումներ չունիմ այս խնդիրներին բայց եթե շինարը ես որ ընձի որպես քաղաքացի լուծում հուշ է եթե քաղաքապետարանը որպես քաղաքացի մարզպետարանը լուծումներ հուշ է կարող եմ ենք դառնալ այդ լուծումները Ղարիբ Հարությունյանն է տեղեկացրել թե եւ գյումրու փողոցաշինական աշխատանքների իրականացման ու վերահսկման համար աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել որը ղեկավարում է Շիրակի փող մարզպետ Արամելիկ Ջանյանը սակայն նախորդ շաբաթ վերջինս հրաժարվել է այդ պարտավորությունը կատարելուց ինչպես հեռախոսազրույցում նշեց փող մարզպետը այդ աշխատանքային խումբը ստեղծվել է վզեպ վարկային ծրագրի պահանջով բայց հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ այդ թվում իրենց կողմից առաջարկված որոշումներին հակառակ քաղաքապետարան իրականացրած քայլերը մարզպետարանն այդ աշխատախմբում կլինի միայն վերահսկողություն իրականացնողի դերում Մարիամ Խալաթյան Կարապետ Արաքելյան օրագից